见过这么热血的卡牌对决吗？在对战中用能量激活元兽卡，就可以复活怪兽，发起进攻。如果你能找到传说中的 G R 神卡，就可以成为最强决战者。超原决战看起来就挺好玩的样子。我刚才呢查了下资料，原来人家还是国内首个 T C G 动画，又有动画看，又有卡牌玩，这我们必须得试试。买了对战卡组，我选的是吉尔和云天。动画里面他俩就是老对手，云天就是我们的主角，而吉尔则是大反派。一套卡组呢，拥有四十张卡牌，包含一张 U R 卡、S R 卡以及众多的 R 卡。而这张 U R 卡《天宇回龙》就是我们云天的拿手王牌。另外，这里面还有个快速动身指南，一张对战地图，背面就是他的漫画。有了这两副卡牌，我们就可以找好朋友来一场卡牌对决了。不过呀，在开战之前啊，我们先来热热身。咱不是还有两盒强化补充包吗？看看路子有没有运气可以猜到传说中的第二神卡。超人决战的卡牌啊，要分为两种，一种就是元兽卡，类似于绝兽卡一样；而另外一种呢，则是元素卡，相当于魔术技能卡。元兽卡和元素卡相结合，就可以在卡牌对决中占得优势。而根据卡牌的稀有度呢，又分为七种。这里要特别注意一下 U R 卡，普通 U R 卡的字体是金色的，特别版的 U R 卡。它的字体是蓝色的，左上角的数字六合一，代表了激活这张卡片所需要的能量。中间呢，则是它的名字、属性以及种族。下面则是代表它的力量和属性。又来一张，这些元素，长得也太酷了吧！又猜完一盒了，只看到了一些 S R 卡和 U R 卡，就连特制版的 U R 卡，我都很难猜到。看来 G R 神卡果然是万中无一。接下来我们就开始超原决战的卡牌对决。由于是第一次玩，我给大家简单讲解一下它的玩法规则：将五张卡放到战域作为生命卡，再把三张卡放入能量区，最后抽四张卡作为手卡。获胜条件呢非常的简单，只需要把对面的生命卡全部攻击掉，然后向空白领域发起攻击，你就可以获胜。另外一个条件呢就是当卡牌对决过程中你无卡可抽，那么。你也就落败了。现在开始，超越次元，超越决战。先抽卡，放置一张到能量区，然后再抽一张手卡，手里面五张牌，这四张全是元素卡，只有这张是元素。看它的左上角，需要三个能量，零个暗能量，所以我们只需要横置三张能量卡，就可以召唤古炎龙。先手不能攻击，所以我方回合结束，该对方了。横置两张能量卡，按盖一张。召唤蝶灵射手，攻击生命卡。他攻击的是我的生命卡。翻开我们看到是元兽，疾风赤龙，没有反击技能，所以直接报废。而如果翻起来的元兽它是有反击的，那么它就可以直接被召唤入场。又到我的回合了，抽卡抽能，横置三个能量点，召唤暗窟潜龙，攻击对面的生命卡。没有反击技能，作废。横置一张能量卡，使用我元素卡暴暴龙，可以选择一张龙族加入手卡，选地龙兽。能量都用完了，我无事可做，该对方了。横置五张能量卡，召唤金翅神鹰，攻击古炎龙。经过十几个回合后，召唤神炎骑士龙，本回合加四千，一万四，攻击圣火施救。横置三张能量卡，使用飞沙翼龙，攻击他的生命卡。好，没有了。横置四张能量卡，使用神圣猛犸攻击空白区域。当当当当，你输了。Game over。